Hola a todos, bienvenidos a Palabra de Rudolf Steiner y hoy estoy muy contenta porque, bueno, es, no sé si es el primer video del año, ya no, ya no recuerdo, yo creo que sí, pero eh, bueno, pues tenemos a un invitado estrella que además tiene que ver con las estrellas, que es nuestro querido astrósofo Diego Milillo, a quien también ya le digo que es mago porque eh, recientemente leí el cuento del cuarto rey mago y decía que los que saben leer las estrellas son magos, así que le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, Diego. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Caro. Un placer verte de nuevo, pese a las circunstancias. Y me, me has puesto unos roles ahí enormes. ¿Sí? Ser estrella, ser mago, voy a tener que estar a la altura. <risa> bueno, pues vamos a ver si se puede. Mientras no estés en la luna, todo bien. <risa> por Dios, no, no, no. Por el momento no, después que desencarne vemos un paseíto me daré. Muy bien. Oye, pues recientemente nos, bueno, nos compartiste un artículo que se llama oh. Espejos en el Tiempo, Ucrania 2022. Así en es. el que pues, nos hablas de que esto que está ocurriendo, que no vamos a ponernos, bueno, al menos del lado de ninguno de los dos, porque yo creo que así hay una guerra la responsabilidad es de todos los involucrados, no es que uno sea bueno uh -huh. o malo, ¿no? Pues Entonces, sí. nosotros lo vamos a ver desde otra mirada, ¿no? Que es, <ríe> que es la antroposófica. Entonces, eh, con tu ayuda, queremos ver si podemos entender cómo es que esto ha ocurrido si supuestamente tenemos otro nivel de evolución. Si se supone que somos más avanzados que en otros tiempos y si se suponen muchas cosas, ¿no? Vamos a comenzar por el principio que es una cosa muy, para mi mente, muy complicada. A ver si nos ayudas a entender. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? <ríe> La esencia del tiempo. Vale. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué, qué, no sé si es que te... La esencia del tiempo, eh, eh, debería, debería abarcarlo o abordarlo desde diferentes puntos de vista. Es decir, a, antroposóficamente, el tiempo es la manifestación concreta de la existencia de otros seres. Uh -huh. sí, es la manera que tienen de manifestarse. Nosotros aquí en la Tierra nos, nos manifestamos esencialmente de manera física, mineral. Luego viene es decir, antes, pero debido a que tenemos que comprender cómo, cómo, cómo suceden las cosas, luego viene todo lo suprafísico, ¿verdad? Lo que llamamos partes espirituales y composición espiritual del ser humano. Claro. Para ese, para, vamos a decir, esa otra categoría de seres, les, eh, es suficiente con manifestarse a través de lo que conocemos como tiempo. De ahí que sea difícil para nosotros conceptuarlo. ¿Qué es el tiempo? Podemos ofrecer características del tiempo. El tiempo pasa, el tiempo va más rápido, el tiempo va más lento, transcurre, depende de mi situación interior y la externa, hay también un juego que hay que considerar, pero el tiempo no, no lo podemos poner en un frasquito. Claro, no lo podemos reducir. Como con las sustancias físico-minerales. Claro. ¿Sí? De, de ahí que hablar del tiempo es siempre estar digamos, con, con, con una pierna en la, en, en, en la abstracción. Mm. Y con una pierna pisamos en la realidad donde el tiempo se manifiesta, es conjetura acerca del tiempo. Antroposóficamente el tiempo es una herramienta a través de la cual determinados seres, y hay varias categorías o niveles de seres del tiempo, que se manifiestan en nuestro plano físico también, pero no físicamente. Si sí, es posible comprender esto como primer paso, el segundo paso sería, bueno, ¿y cómo se comporta el tiempo? Uh -huh. Que tampoco lo sabemos. Sí. Sí, por ejemplo, hagamos un paréntesis, ¿qué nos ofrece la ciencia moderna acerca de lo que puede ser el tiempo? El tiempo es el resultado de la relación entre un agujero negro que... Eh, supuestamente consume y destruye la materia, que también es 
algo supuesto, porque nadie estuvo en un agujero negro, así que na nadie puede decir que sucede así realmente, de ahí se desprenden todas esas ondas gravitacionales que van esparciéndose por el espacio, el espacio, abro nuevamente el paréntesis, si tendríamos que explicarlo de otra manera, es una, es una larga cadena fenomenológica que estamos acostumbrados a conjeturar en base al intelecto uh, terrestre, pero va mucho más allá de eso. ¿Sí? Claro. Eh, y si bien alguna propuesta de esa ciencia moderna es, sería compatible con lo que ofrece la antroposofía, no sería la causa ni explicaría el comportamiento ni la actitud, ni el carácter de un ser del tiempo. Un ser del tiempo tiene sus ideas, que al volcarse en nuestra realidad es personalizada, asumida a través de nuestro sentir, y cuando todo eso, digamos, llevó a, a, a un punto de maduración suficiente, actuamos. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, por dentro de esa acción y dentro de ese tiro, por detrás, está la idea de un ser de tiempo. En este momento de la evolución terrestre, por ejemplo, deben acontecer X cantidad de cosas. Claro. ¿Sí? Y, es, digamos, a partir de ese punto en, en que la, la, la idea de un ser de tiempo... Eh, en, digamos, ingresa en la esfera de, de la realidad humana, no termina ahí. Es decir, tiene un punto de partida, alcanza su apogeo, luego disminuye, decrece, y vuelve a empezar. Para cuando vuelve a empezar, lo que se, eh, eh, digamos, presenta, desde una, desde una corriente uh, contraria a la que vamos a llamar la corriente del futuro, tiene que entrar, digamos, en equilibrio. Eso es lo, lo difícil de comprender. ¿Cómo se forma el presente, el tiempo presente? Estamos acostumbrados, eh, y en el material que te, que te compartí, sobre las bases antroposóficas de mi estudio astrosófico, Steiner pone énfasis en, de, en, en no considerar los uh, hechos históricos uno atrás del otro. Uh -huh. Difícil para nosotros, porque hasta ahora es la única manera que tenemos. Y cualquier otra propuesta parece descabellada ilusoria, fantástica, como, o hasta ridícula, si, si lo quieres llamar. Es, un, es un, un gran obstáculo. Ahora, astrosóficamente nosotros volcamos esa propuesta de Steiner en lo que son movimientos planetarios. No solamente los planetas van en una dirección, sino que de una manera insospechada, que solo puede determinarse a través de un cálculo, también se dirigen hacia el otro lado. Uh -huh. Y esa sería la, 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 la manifestación en concreto de lo que los espíritus del tiempo hacen de un lado y del otro. Desde una, una tendencia que viene del pasado que se va a confrontar con la que viene del futuro y eso forma el presente. Ahora, el presente es cada día, cada 24 horas, digamos. Hmm. sin contar las diferencias horarias, ¿no? Eso es constante, no es que para un momentito eh, nos da, digamos, también un tiempo para ver qué hacemos y después continúa. No, no, todos los días. Uh -huh. Todas las semanas, de todos los meses, todos los días. Es decir, antroposóficamente y astrosóficamente también, cada día debo decir qué es lo que confluye a mí. A partir de ahí puedo establecer lo que es una herramienta técnica que es eh, establecer espejos. Hacia atrás y lo puedo hacer hacia adelante también. Y ese espejo necesita 
para su propia coherencia y lógica, un punto menos. Es un, poco como sería, lo que, es un poco como lo que pasa con la biografía humana. Lo mismo. Es relativamente más sencillo comprender que nuestra... A ver cómo, cómo lo, lo pongo en palabras eh, simples. Eh, los episodios de nuestra biografía tienen una... o siguen una lógica. Porque la podemos abarcar. Ahora, en, en cuestiones de hechos históricos, contamos con magnitudes de tiempo mucho más grandes. En las que naturalmente nos parece y lógico que tengan una relación entre sí. Uh -huh. Dentro de nuestra vida podemos hasta llegar a adherir a la propuesta antroposófica biográfica que hay un punto central, digamos, simbolizado por la edad de 35 años y a partir de ahí se abanica o se espejan el, el, el tiempo pasado y lo que continúa de la biografía pero porque lo referimos a nosotros, es mucho más sencillo. ¿Verdad? Ahora, en el caso de, de mi estudio, yo llego a un espejo cuya magnitud del tiempo es de 105 años. Y en 105 años ocurrieron gran cantidad de eventos y hechos históricos. ¿Cómo los relaciono? Uh -huh. No sé si estoy respondiendo pedagógicamente tu pregunta no es sencilla porque hay, hay que tener hay que considerar una un gran cantidad de elementos claro pero bueno para que tuviéramos un poquito de ahí un, una mirada ¿no? okay. un contexto Bien. desde dónde partir y entonces ahora eh, sabemos todos que algo está ocurriendo en Europa y me llama la atención <risa> porque Perdón. este tipo de situación siempre ocurre en Europa bueno no siempre pero me refiero a que eh, no. Esta tensión ¿no? que, que tú expones en tu artículo, que, uh -huh. que comienza de una manera y que ha comenzado a ser, en, como tú lo comparas con el espejo, ¿no? con la otra época que comenzó y que ahora se repite sí, sí. un poco. ¿Esto era algo que eh, los astrósofos, los que se dedican a observar las estrellas, ya podían ver desde antes de que ocurriera qué iba a pasar? O sea, ya sentían esa tensión y que iba a volcarse así, como se ha pues, buena, buena pregunta porque contiene, contiene varias dentro de la misma, digamos que es un gran espejo también, que tiene varias partes. Eh, astrósofos en plural, bueno, difícil decirlo. Eh, segundo... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tomo el... Eh, como referencia al año 1917, cuando la mayoría de los, de los, de los que están este, cubriendo el día a día de, de, de esta situación, insisten, dependiendo de sus propias ideas, en, insisten en compararlo con la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. O Hitler con el genocidio judío... El, el, tipo de, el tipo de estrategia, eh, cómo como se, se percibe la situación de hoy, ¿sí? y al buscar relacionarlo con algo similar o semejante, retroceden hasta la segunda guerra, el más no. Uh -huh. ¿Sí? Y cuando un astrósofo, o sin ser astrósofo, un antropósofo, eh, digamos, se quiere parar en ese punto medio para ver cuál es la esencia verdadera del asunto, debe sí o sí uh, um, distinguir el tipo de ideología sobre la que se basa el, el, el hecho, el suceso, en este caso el conflicto. No, no, no ir de cabeza a ver si se parece a algo a, a anterior. Uh -huh. ¿Sí? Son, es la idea que subyace a la cuestión es lo que nos debe importar. ¿Sí? Como te decía anteriormente sobre el, el ser del tiempo, qué es lo que nos puede interesar del de, de, de espíritu del tiempo, su manera de pensar, primero y principal, lo que no es fácil, uh, digamos, uh, conjeturar, 
Uh -huh. Porque eh, también en, en el tiempo presente conviven mul multitud, múltiples ideas, no una sola. Uh -huh. Ahora, debido a que se trata de un conflicto de gravedad, yo tengo que distinguir cuál es la ideología. Y la ideología de Putin no es, por más que se lo, externamente se lo compare con la Segunda Guerra Mundial y todo lo que le involucra, no es ni parecida. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, Putin, desde su visión, y, y puedes encontrar numerosos artículos periodísticos en Internet sobre cómo piensa Putin y su relación eh, a, su relación con los valores patrióticos ruso-eslavos. Y no está proponiendo eh, una, cult una cultura superior. Eso ya descarta la comparación entre el conflicto actual ruso-ucraniano y eh, el conflicto eh, centro-europeo de, de, de alemán uh -huh. nazi. No quita que Hitler tenga rasgos hitlerianos, no, no, no lo quita, pero su manera de pensar no es la misma. Uh -huh. La idea no es igual. Claro. Tiene otro, otro sostén que no voy a llamar culturales, yo los voy a llamar étnicos o folcloristas. Uh -huh. La madre patria, la familia, las tradiciones... Eh, la amenaza de Occidente con eh, ensuciar de alguna manera esta, esta, la pureza folclórica. Uh -huh. ¿Sí? Y de ahí luego se, se, se desprenden, o se ramifican todas las, las, las cuestiones, digamos, que, que se, se justifican o se defienden en base a esa propuesta. ¿Sí? Todas las los artimañas, artilugios y astucias y, y digamos, estrategias eh, geopolíticas. Okay. Pero si tú tuvieras como periodista la oportunidad de entrevistar a Putin, Putin te diría que defiende los valores patrios. Hasta disiente incluso, a, habiendo formado parte del Partido Comunista, eh, habiendo sido despedido de la KGB, etcétera, etcétera, el disiente con, con la propuesta patriótica eh, original, eh, con la, abdica, la abdicación o, eh, digamos, la... ¿cómo se, ¿cómo se llama? La destitución del zar ruso en 1917. O sea que su idea eh, marxista, o su... su Socio, socialdemócrata tiene otros ángulos mm. eso debe, 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 debe entrar en consideración no es lo mismo un, un, un socialdemócrata o un comunista como se lo llama habitualmente esté a favor de la figura de un zar aristocrático claro. o sea se mezclan dos situaciones y te puedo incluso decir por qué se mezclan, porque el año 1917 también tiene su espejo. Y le restas, 105 años, vas a 1812, guerra napoleónica, la sexta coalición, eh, gana Rusia. Ya ves, ¿de dónde saca Putin su convicción, su fuerza, su tendencia y de donde las sostiene incluso de más atrás. No estoy queriendo decir que por ese motivo Rusia vaya a triunfar en este conflicto. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la figura central que origina el conflicto, en este caso Vladimir. Uh -huh. Ok, sí, porque por Para, un... agregar, para agregar un poco de condimento <risa> <risa> al, al asunto. Claro. No, es tan, no es tan fácil. Eh, de hecho, quiero comentar lo siguiente, tú me dices si, si estamos bien con el tiempo. Eh, para estudiar eh, la Segunda Guerra Mundial, el, la figura de Hitler y el movimiento nazista, hay que a, construir otro 
este, que no es fácil de construir, porque deberíamos considerar eh, fenómenos cometarios y no planetarios. Cometas. Mm -hmm. okay. Cometas, ¿sí? Eh, deberíamos considerar otra eh, cuestión que no está relacionada directamente con este espejo, es decir, 2022-2017 hasta 1812, eh, que tiene que ver con lo que eh, Steiner había pronosticado como la, 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 la reaparición del Cristo en el mundo entero. ¿Sí? Uh -huh. eh, entre la década de eh, 1930 y 1940. A lo que en una, creo que es la decimoctava conferencia del uh, curso para pastores, menciona que debido a que el Cristo se hace presente en un momento histórico, conlleva a la aparición de su principal enemigo, es decir, del anticristo. La Segunda Guerra Mundial estaría más relacionada con esa uh, reaparición del Cristo Etérico que con 1917. Okay. Son dos uh, eh, sucesos, eventos históricos que hay que estudiarlos de manera diferente, porque tienen origen diferente. Claro. No sirve entonces, o no es fructífero, eh, estar mixeando, digamos, la cuestión actual con la Segunda Guerra Mundial. Okay. Tienen raíces diferentes. Eh, astrosóficamente debería estudiarse desde el fenómeno cometario, lo veo muy difícil. Porque cometas siempre aparecen. Uh -huh. ¿Cuál de todos los cometas? Claro. ¿Sí? Eh, menciono esto, yo no he hecho el estudio eh, a fondo, debido a la dificultad, eh, pero bueno, eh, quiero, quiero insistir sobre esta cuestión. Eh, no tendría demasiado sentido buscar razones o causas para este conflicto actual en la Segunda Guerra. Uh -huh. Muy bien. ¿Sí? Muy bien que nos lo aclares, porque, porque es la tendencia de todos. Bueno, es la tendencia porque la humanidad no eh, tiene las herramientas ni suficientes ni necesarias como para distinguir el, el, la, la, la base ideológica en la que se fundan los, los hechos eh, históricos. Por eso toma lo, lo, que se, lo que es más parecido y lo compara. Lo que tenemos más cerca, porque es que además como no, nuestro periodo de tiempo es tan corto en comparación vale. con los procesos, pues no podemos dimensionar, ¿no? no. En, a futuro, si es que realmente queremos un futuro diferente, eh, es, propongo que nos interesemos un poco más en esta, en esta cuestión del tiempo. Mm, bueno. Aconsejo, por lo menos. <risas> bueno, entonces tú en tu artículo pones una um, carta astral, ¿se puede llamar? Bien, sí, como quiero llamarla. En astrosofía le, le, le llamamos asterograma para diferenciarnos un poquito y, y tener, no sé, tener un poco más de color astrosófico, si quieres, pero da lo mismo, cartas, mapas, en donde, tal. En donde pones la conjunción planetaria de lo que está ocurriendo ahora y de lo que, es, de lo que ocurrió en 1917, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y nos haces, eh, bueno, nos, nos compartes que no es que estuviera exactamente igual, porque si ven la gráfica, o sea, no se ve, porque uno está arriba no. otro abajo, los que no sabemos de esto, que estamos viéndolo y parece que nos uh -huh. están hablando en ruso. <risa> bueno, en chino, para que no se sientan ahí. Tailandés, tailandés. <risa> <risa> mantengamos la neutralidad, mantengamos la neutralidad. Eso, para que no diga nadie. Eh, claro, si, si se entiende como en ruso, o sea, ya estamos siendo <risa> aliados. <risa> Un chiste. Eh, no, bueno, sí. que, que se ve, no se ve exactamente igual, pero tú que, que entiendes y, que, y los que han estudiado la conjunción planetaria y todo esto, bueno, pues pueden ver ciertas similitudes, ¿o no? Eh, 
sí, a ver, el, el, la cuestión es que um, también es una ilusión pretender que si yo comparo diferentes tiempos con respecto a, la, a las configuraciones planetarias, vayan a ser prácticamente idénticas, no, no es posible. Uh -huh. ¿Sí? por, no es posible por una cuestión astronómica, física, básica, es decir, el, el, la diferencia entre los movimientos o, o el traslado orbital de los planetas hace imposible que las configuraciones sean idénticas. Claro. Pueden llegar a ser muy, muy parecidas y similares, pero nunca idénticas. ¿Sí? La, la, la providencia divina pensó también, eh, eh, la, la, digamos, el, el efecto que, que, que es necesario obtener en la evolución como para que la, las configuraciones planetarias nunca se repitan de forma idéntica. Puede llegar a haber un, un alto grado de, de similitud, pero nunca. ¿sí? En este caso, lo que es similar, pese a estar ubicado en diferentes regiones del zodíaco, que es lo explico allí el artículo, es una conjunción en particular, la conjunción de lo que astronómicamente conocemos como Venus con Marte, ¿sí? astrosóficamente, basándonos también en la, en la propuesta de Steiner, ese planeta que está en verdecito, el símbolo de Venus, uh -huh. es en realidad Mercurio. Los nombres de Mercurio y Venus fueron eh, intercambiados en un momento también de la historia. Okay. Es decir, que cuando observamos en el cielo a Venus, en realidad estamos observando a Mercurio, y cuando observamos a Mercurio, en realidad estamos observando a Venus. ¿Cuál fue la razón? La razón es muy extensa. ¿sí? Es, un, es una triquiñuela, digamos, es un, una argucia... De, por parte de, de, de cierto grupo esotérico iniciático, según menciona Steiner, hacia finales de la Edad Media, en donde se decide cambiarles el nombre. Te cambian, como si tú y yo intercambiamos nombres. Uh -huh. Para quien nos ha conocido antes de que intercambiáramos nombres, no hay problema. Ahora el problema empieza después. Claro porque eh, yo sería Caro y de repente Caro es astrósofa. Pero tú sabes que no. Y um, debo decir que ha dado excelente resultado porque la confusión es muy difícil incluso de explicar eh, cuando se quiere a la práctica, es decir, cuando un astrósofo pretende eh, establecer un diagnóstico, una lectura, de una situación cosmológica, bueno, tengo que decidirme, ¿es Mercurio o es B? Complicado. ¿Sí? Complicado. Yo estoy preparando un artículo en donde defiendo, desde cierto punto de vista, la, la cuestión de, de cuán verdadero es ese intercambio. Mm. ¿Sí? Porque se, se nos presenta como un dilema de, de, a decidir. A mí no me cuesta en lo personal, pero al resto que se dedica a la astrosofía le cuesta montones. Decirles. Y se entiende, es, es comprensible. Ahora, esa, esa, problem, esa problemática del, del discernimiento es lo que está por detrás de la argucia, claro. de la triquiñuela. De aquí a que los que vengan después se decidan, bueno, nosotros seguimos obteniendo los beneficios. Es lo que pasa en una guerra. Uh -huh. ¿No? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué alega Rusia? ¿Qué defiende a Ucrania? ¿Cómo se explica? Claro, y mientras tanto pierden. Millones de rusos creyendo, creyendo que eh, las cosas se están haciendo por, por justicia. Uh -huh. Eso es una argucia. Ahora, para eso primero tuvo que preparar todo su pueblo para que lo creyese. Claro. Y quien se muestra en contra, bueno, va en contra de la ley rusa. No sé cuántos detenidos hay por las manifestaciones anti-conflicto. Eh, uh -huh. Eso es una argucia, lo tengo que pensar primero. 
Es la idea. ¿Sí? Bien, eh, volviendo entonces, luego de esta aclaración, eh, siendo para la astrosofía, en este caso para mí como astrosofo, el símbolo de, de Venus en realidad es Mercurio, ¿sí? su relación en conjunción exacta, digamos, para la fecha en donde comienza el, el, el conflicto ruso-ucraniano con Marte, ¿sí? es lo primero que me llama la atención. Uh -huh. Luego retrocedo en, esa, en esas dimensiones de espejo hasta 1917 y para la, fe, para la fecha o alrededor de la fecha en donde se produce la primera revolución Bolchev, que es marzo, lo que sucede es que hay una diferencia de calendario entre marzo y febrero, uh -huh. estaba presente la misma. Abro paréntesis, ¿qué quiere decir Mercurio en conjunción Marte con respecto a un conflicto, en este caso bélico? La relación la debemos ver en que Fera de Mercurio sería la responsable de todo lo que es la, 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 la manifestación de un pueblo, de una nación. Okay. Cada pueblo está, digamos, guiado, corregido, establecido en sus características, por eso hago la diferencia entre folclore o et, etnia, por ahí, hasta en demás, y cultura, para mí son dos conceptos diferentes. Uh -huh. Incluso planetariamente, todo lo que es folclorismo o etnia responde a los espíritus de Mercurio, a los arcángeles. Todo lo que es cultura, y ya es, hablando de cultura tenemos que hablar de periodos más largos de evolución, no lo que puede, no sé, vivir un pueblo, hay pueblos que se mantienen miles de años y otros que no tanto, la diferencia entre el pueblo chino y tantas cantidad de pueblos que han desaparecido desde, desde el, la, época post, de, la primera época post-atlántica, la antigua India, hasta ahora. Uh -huh. Si lees un libro de historia, hay enorme cantidad de pueblos que desaparecieron. Sí. Y el pueblo chino se mantiene. ¿Vale? Uh -huh. Lo que antroposóficamente y astrosóficamente consideramos en base a la, a la magnitud de las constelaciones es lo que realmente es cultura, y eso depende de Venus. Hay una gran diferencia entre la, 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 la situación planetaria cosmológica de Mercurio con respecto a, vamos a llamar, conglomerados étnicos folclóricos, pueblos, naciones, y una cultura. En una cultura están todos involucrados. Porque una cultura, el periodo de desarrollo de una cultura dura 2160 años. Okay. ¿Sabes qué? Estas diferencias hay que conocerlas muy bien. Uh -huh. Cuando te eh, dedicas a eh, hacer una lectura de lo que sucede con, con los planetas en este momento. Sobre todo porque no estoy estudiando un individuo. Esta no es la carta natal de Putin. Exactamente. Este es un momento en donde se están produciendo hechos históricos. Y para el día en que comienza eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania, Mercurio, el verdadero Mercurio, estaba haciendo conjunción con Marte. Mm. Sí, es decir, la, la, la cuestión agresiva de Marte combinada con la esfera de, o el mundo, el, el ámbito de los directores de los pueblos. Okay. Eso es lo que más me llamó la atención dentro de toda la configuración planetaria, porque hay otros planetas más. Están distribuidos de otra manera. Uh -huh. Ahora, tratándose de un conflicto entre pueblos, la mirada fue hacia allí. Retrocedo luego en, en espejo hasta 1917, que no retrocedo porque me estaba basando en lo dicho por Sander, lo podría haber hecho tranquilamente, ido de cabeza, digamos, hasta 1917, o hasta 1914, ¿por qué no? Sino porque, como te explicaba al comienzo de, de nuestra charla, a mí me chocó profundamente la diferencia ideológica. 
Claro. La diferencia ideológica para mí fue clave, fue la base de la que partí en esto. ¿sí? Luego, naturalmente, busqué todo lo que hubiese a mi alcance sobre lo dicho por hasta acá de esa fecha y hay muchísimas cosas. ¿sí? Lo que yo te he pasado a ti como material son pequeños uh, extractos de largas conferencias y de unas pocas que escogí como las, las más este, contundentes. Hay muchísimo más material. Okay. ¿Vale? Vale. Y ahora te quiero hacer preguntas mundanas. <risa> digo, ya que estamos... En... <risa> ¿Cuándo termina la guerra? Mm. No, 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 digo, esto que, ha... es? <risa> esto que ha comenzado, digamos, esto, eh, que ha comenzado, como dices tú, con una pandemia, ¿no? ¿Lo podemos decir así? Ha comenzado con una pandemia. Eh, hasta... ¿Cuánto se va a poder, se va a prolongar en el tiempo? ¿Lo podemos ver con el otro espejo? ¿O ahí... um, bueno, si, si tengo que, 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 que basarme en una, en una coherencia, el espejo debería seguir dándome respuestas. Es decir, siempre estamos observando las cosas al revés. Es decir, en, en, toma el... el la situación en 1917, que dura hasta esa revolución, hasta que las cosas se arreglan allí en, en Rusia, hasta 1923. Podríamos, podríamos tomar, o sea, lo que sucedió en Crimea, tiene también una, en, 19, en 2014, tendría una relación con eso también, es la duración de la organización del, del no. sistema uh, marxista bolchevique en Rusia, nos podría llevar hasta atrás, hasta el 2014. Sería una parte no tan clara del espejo. Con respecto a la pandemia, la pandemia aparece en 1918, dura hasta 1920. Hay versiones de que podrían, haber, uh, podrían detectarse rastros concretos de la pandemia ya en 1916 en Estados Unidos. No sé si tomarlo eso como válido o no, no tengo pruebas. Sí, pero ya hoy en día, no, no solamente debido a, a, a la situación patológica de, de, del virus, sino que antes de que comenzara el conflicto con Rusia, ya se hablaba como que la pandemia estaba terminada. ¿Y cuánto duró? Si sí, consideramos que terminó, dos años. ¿Cuánto duró la gripe española? Dos años. Uh -huh. Ok. Eh, que si me preguntas a mí, cuando empezó esta pandemia, así por comienzo del 2020, lo primero que se me ocurrió fue eso, es decir, si había una posible relación entre la gripe española, su duración y esta de aquí, no tenía ninguna base como para establecer nada. Uh -huh. Quedó en la pura conjetura y no, no, no se me ocurrió ni siquiera probarlo. Okay. Me atrevo ahora a decirlo porque los hechos eh, son, no, son veraces. Uh -huh. Claro. Si bien no se puede decir que la pandemia del coronavirus haya terminado, está prácticamente en esa en esta situación, ¿verdad? Ya no, no existe el riesgo que existía en el 2020. Eh, o sea que, eh, como espejo, la pandemia del coronavirus eh, aparece antes y ahora tenemos el conflicto eh, ruso-ucraniano, es decir, es como cuando tú abres una página y ves las... Es decir, se corresponden, pero están al revés. Uh -huh. ¿Sabes esos, esos eh, dibujos que se hacen con tinta? Tú eh, colocas manchas de tintas en un papel, doblas la, el, el papel en dos y cuando lo abres es equidistante. Es más o menos lo mismo. Uh -huh. ¿Vale? Ahora... Y yo no estoy pronosticando absolutamente nada, simplemente sí sigo la lógica hacia el otro lado del espejo, antes de 1917 está 1914. Y tú me habías preguntado por privado si había visto, entre comillas, algo como una posible tercera guerra mundial. Eso no lo puedo decir. ¿Cómo? 
o sacando conjeturas, o estableciendo especulaciones puramente mentales, si sigo el espejo, llego a, a 1914. No sé si 1914 se va a espejar. Todo va a depender de cómo la humanidad resuelva esto en, en los próximos tiempos. Claro. ¿Verdad? Mm, sí. eh, ni, ni siquiera me atrevería a, a asegurar algo. Como no, no, no me consideré lo suficientemente ni preparado ni con la justificación suficiente de decir, bueno, hay una relación entre la gripe española y, y la pandemia del coronavirus. Y ahora, ¿eh? y recién se me, se me vuelve más, ¿cómo te lo digo? Digerible en tanto eh, aparece una estructura en el espejo que tiene una, una, una gran coherencia interna. Recién ahora puedo decir, bueno, sí, hay, un, hay una relación, esta es la distancia. Claro. ¿Eh? Y todo lo que se habló cuando comenzó la pandemia en, en, en los medios astrológicos e, e incluso antroposóficos, yo no dije nada. Porque pisaba, pisaba en, hielo, en hielo delgado. Nada de lo que se decía o lo que se opinaba o lo que se proponía me parecía serio. Todo era refutable. Claro. Entonces no, no puedes defender una idea de esa manera. Uh -huh. Sería un pésimo abogado, o sea, mi cliente iría a la cárcel, pero instantáneamente. <risa> Nada. Claro. Condenado a perpetua. Eh, y y en, estos, en estos, uh, uh, sí, en estos trabajos, en, en, cuando uno se dedica o pretende dedicarse seriamente a algo como es cosmología, en este caso astrosofía, tienes que tener todos los elementos uh, veraces y concretos que sostengan tu propuesta como idea. No es ir a hablar de lo que primero se me aparece por la cabeza. ¿Ok? De ahí también decidí muy entre entre gallos y madrugadas, a hacer este, este estudio y publicarlo. Porque en realidad estaba, estaba en, otra, <ríe> en otra cosa. No, no, no era el foco de mi interés. Eh, en este momento, es decir, si tú tomas un, un artículo que yo escribí para Pascua 2019, yo ya menciono el tema del peligro de la, de la idea neomarxista brotando aquí y allá, eh, en relación a, a otro ritmo eh, cosmológico, que es el de 33 años, etc. O sea, muchas diferencias, pero la, la, la cuestión, o sea, eh, preexiste en, en mi interés. Uh -huh. Ahora, esta información, que... esta información nos va a servir, bueno, pero es que ya no vamos a estar los que estamos ahora, para que cuando vuelva a pasar con el espejo, o sea, este tipo de tensiones van a seguir, ¿no? Ahora, el cómo responda la humanidad va a depender de ese trabajo que va haciendo conforme pasa el tiempo. Yo creo que es, es justamente la pregunta. La pregunta sin prácticamente respuesta. Es decir, intelectualmente todos sabemos cómo responder. Bueno, hay que eh, promoverlo más, promulgarlo más, eh, hay, que, hay que ver que se genere más interés, eh, y el problema está justamente allí. Esto lo hablaba con una amiga, Gladys, te mando un beso sí, cuando me veas. <risa> eh, es una, una cuestión principalmente para mí eh, educativa, pedagógica. ¿Cómo generar interés en las almas contemporáneas que encarnan, al, alma, espíritu que encarna? Eh, esencialmente, interés por la antroposofía. Uh -huh. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué las, las, las almas modernas no profesan interés? Y si lo hacen es muy efímero. Se pueden dar razones y justificaciones. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué están ocupados? ¿Por qué? Pues hay miles de justificaciones, pero que no rozan ni de cerca la, 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 la verdad del problema. Uh -huh. 
por algún motivo, esto lo, lo, he, lo he debatido, debatido bien, en, en buenos términos, con, con, bueno, con, con gente de mis círculos, etc. ¿Cuál, en, en, ¿En dónde subyace? ¿Dónde subyace el problema para que las almas que encarnan eh, pasen de largo? Y podemos culpar. O sea, para mí no es válido culpar ni a Lucifer ni a Ariman en este momento de, de, de la situación evolutiva. A mí me interesa saber qué ocurre con el alma y el espíritu del yo que encarna. Uh -huh. Porque si siempre apuntamos y es Ariman y es Lucifer, y, ¿eh? siempre está fuera nuestro, nunca en nosotros. Claro. Hay algo en nosotros que no está... Uh, siendo lo suficientemente estimulada, voy a decir, no quiero decir que falla, sino que hay um, insuficiencia de estímulo. Hay okay. insuficiencia de estímulo. Sí, okay. sí, porque habrá que redimir ese algo que no nos permite, ¿no? Y bueno, pero primero tienes que, que identificarlo. Uh -huh. Sí, ahí... Yo presupongo, y es una presuposición, algo ocurre entre también ese tiempo, vamos a llamarlo tiempo, entre que un, un individuo desencarna y vuelve a encarnar. Algo sucede que nos es prácticamente imposible saber si no somos claridos. Uh -huh. Sería interesantísimo hacer un seguimiento de, de un par de individuos el, 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 la trayectoria en el mundo espiritual de esos individuos que encarnan y no, no pasan ni de cerca por, por la ciencia espiritual. Ni de cerca. Es un tema que como, como astroso pues me, me, me toca muy de cerca porque cuando tú estudias un individuo deberías contemplar la cantidad de otros individuos incluso que han nacido en ese mismo día. Miles. Miles, ya contamos con, corrígeme si me equivoco, eh, 7.000, casi, o sea, vamos hacia los 8.000 millones de personas que, en, que están encarnadas. Es una cantidad enorme. Para que solamente unos contados... Eh, adhieran a la propuesta, no la voy a llamar antroposófica, a la propuesta micaélica. Contados. Uh -huh. Es un fenómeno, es un síntoma. Personalmente, a mí me, me ocupa los dos hemisferios del cerebro. <risa> no uno, solo los dos. <risa> Pero bueno... Eh, Insisto, para mí ya no, no es suficiente con culpar a, ni a Lucifer ni a Alma. Uh -huh. Algo sucede con nosotros, como individuos. ¿Vale? Queda abierto a, a debate. <risa> es un gran reto para, para muchos. Lo es. Para mí es el principal. Para mí es el principal. Porque si no está ese, ese uh, acercamiento, aunque sea un acercamiento, yo no estoy hablando de nada una ocupación full time de la, de, de la antroposofía, pero un acercamiento o una permanencia en, en, con esos con, contenidos durante un trayecto también de la biografía más extenso, no solamente un poquito, que no contribuye a nada en, en, en lo que luego va a ser la próxima vida de ese individuo. Es apenas un... no sé ni cómo describirlo un soplo, una, una brisita que, que, que lo tocó de ser que nada más, eh, y es insuficiente. En, en, en cuestiones evolutivas tenemos que hablar de suficiencia y de insuficiencia. Sí. Porque de ahí también eh, depende de, de cuánto bien se logra en la evolución. Exacto. A veces las cosas no... Eh, son eh, esencialmente malas, pero se vuelven, se tornan o se convierten en malas porque el bien fue insuficiente. 
Exactamente. Eso creo que también es un, un parámetro, un concepto a tener en, en consideración para ese futuro que hasta ahora es conjeturable. En 2127 va a ocurrir lo mismo. O, algo. o en el 2074, en el punto medio futuro, Elon Musk va a conseguir su colonia en Marte. Lo que es un absurdo. Mm. Eh, se desprenden, se ramifican de muchísimas cosas, de, de un tema así. Sí, es cierto. Muchísimas cosas, porque no es tan aleatorio es que si bueno que, que puede ser que no puede ser debería ser y no es la actitud de la humanidad de hoy en día si ¿sí? tú usas el, el verbo la palabra deber o sea, es como que coartas la libertad de, 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 de yo no debo nada bueno no debo depende o sea si quieres un futuro positivo, se deben hacer ciertas cosas para que sea así de positivo. Claro. Es que bueno, después vemos, ¿no? Después ya estamos en una situación como la de hoy. Porque en 1917 y 2022 era una época muy futura. Mm. Muy futura. Sí. Bueno, te dejo continuar a ti, si no Abarcativa. Soy como Putin que quiere. <risa> <risa> um, pues no sé, porque te, te quería preguntar algo que igual es muy absurdo, pero es que eh, pienso, tú, tú has observado lo que ha ocurrido en mmm, 1917 y ahora, en, en esos puntos del planeta. Y, vale. y estaban así con esa tensión, pero en otros puntos del planeta ocurre lo mismo. Ocurre de manera similar, lo que no quiere, insisto, no quiere decir que tenga la misma causa. Hagamos una diferencia bien, bien clara entre lo que es. Algo que externamente se presenta de, de, muy, muy parecido, pero que en lo que sería el, el proceso in, interno que desconocemos es diferente. Ese es el trabajo, digamos, del astrósofo cuando estudia hechos históricos y su causa, cuándo se produjo, cómo fue el deber. ¿sí? Okay. Eso es, eso, o sea, insisto, yo no, al menos en este, en, a este a punto de, 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 de lo que llevo estudiado, eh, poner sobre la mesa dos situaciones que parecen semejantes como este conflicto y la Segunda Guerra Mundial cuando sus causas son distintas. Lleva a una imagen similar. Ahora, la imagen ya sabemos que es ilusoria. Lo verdadero está en, en, por detrás. De la, la imagen fue armada de diferentes maneras y no lo sabemos. Uh -huh. ¿Sí? Imagínate, no sé, que eh, tú tienes esa eh, pared detrás tuyo pintado de rosa, lila, claro. Yo no, pero imagínate que yo tuviera pintado el mismo color. Ahora, lo que nos llevó a pintar los dos el mismo color, la pared, son razones diferentes. Claro. Son razones, insisto, ideas diferentes. Y a partir de la idea, si te es posible, si es posible seguir los procesos de esa idea, ves las enormes diferencias. ¿Sí? En el, insisto, en el caso de, de la Segunda Guerra Mundial tenemos que estudiar o por lo menos considerar, bueno, difícil de decir si sucedió o no, pero la, esa, esa reaparición del Cristo etérico para las fechas mencionadas por Steiner, considerando también que Steiner eh, justifica evolutivamente que si hay un, uh, uh, una reaparición del Cristo, también hay una reaparición del Antiguo. Uh -huh. Sí, en el caso de... Este espejo, 2022, hacia atrás, 2017, eh, en, en el material que te compartí, de las conferencias de Steiner, lo menciona, la idea de generar un conflicto en Oriente, es decir, en Rusia, 
fue pensado por eh, un grupo secreto u oculto en Inglaterra, mucho antes, entre 1880 y 1890, tuvieron mucho tiempo para pensar. ¿Sí? Uh -huh. uh, Stenner menciona, hace todo un estudio también, yo obviamente no, no compartí toda la conferencia, es extensa, de, de, de esa individualidad de David eh, Lloyd George, que fue el primer ministro de Inglaterra entre 1916 y 1922. Y todo lo que sucede desde la postura original o pura de, de, de este primer ministro y lo que acaba haciendo, que resulta ilógico. Uh -huh. Eso sucede constantemente en el mundo de la política. ¿Por qué crees que nuestros políticos dicen una cosa y a la... No sé, a los dos días hacen exactamente lo contrario a lo que dijeron. Es un síntoma. Porque eh, eh, hemos naturalizado que una persona que tiene un cargo, de repente toma otro que nada que ver. O sea, el, el ministro de Hacienda pasa a ser jefe de, de seguridad. De no, no. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Por qué no reaccionamos a eso sí? ¿Por qué no lo hemos naturalizado? Como porque es político, es capaz de hacer todo. Cuando tú y yo sabemos que para conseguir en la vida hacer algo, vamos a decir coherentemente, no muy bien, coherentemente, que tenga un, un, un valor en el ámbito donde lo voy a aplicar, necesitamos mucho tiempo de preparación. Es decir, alguien que estaba de ministro de Economía pasa a ser ministro de Salud. Eh, no se entiende. Sí. Es decir, yo lo entiendo. Quiere decir que está siendo manipulado. Eso es una manipulación. Uh -huh. Ideas que vienen de gente que no conocemos, que no, no se ven. No se ven. Y está lleno de figuras así en, en en el mundo. Claro. Eh, y, y, yo entiendo lo controversial y lo incómodo y, y eh, lo friccionante que puede ser mmm, involucrarse en estos temas. No es un tema agradable. Uh -huh. No son los mundos angélicos, no son las jerarquías divinas y las luces y la bondad y... No. Son temas dentro de la antroposofía que muchos antropósofos hacen vista gorda. Evitan. Uh -huh. Ni lo consideran, es como si no existiese. Uh -huh. Tendrán sus justificaciones, las tendrán, pero es parte. O sea, si yo me considero antropósofo, tengo que, bueno, tener un digamos, un pie en, un, en una parte y, y el otro en la otra, no las dos piernas nada más que en, 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 en ¿cómo se llama? La meditación de la piedra fundamental. No, no alcanza, es insuficiente. No se promueve el bien. Uh -huh. Dejas un hueco que ese hueco lo, seguramente lo ocupan agitadores. Bueno, entonces nos queda el mensaje, ¿no? De seguir trabajando, seguirnos preparando y seguir contagiando a los que vienen. Eh, yo considero como, como no un, un remedio que va a actuar instantáneamente, como te tomas una aspirina y se te pasa el dolor de cabeza, sino lo, aquello que menciona Steiner a largo plazo, a largo plazo, debido al... A, bueno, a todo lo que la gente de hoy entiende como pensar libre. Uh -huh. eh, al final de, de, del, del documento que te envié, ahí lo estoy buscando, dame un segundo. Steiner revela la causa también de, de lo que eh, en la lucha de la libertad termina siendo su opuesto, su antagónico. 
¿sí? justamente en, ese, en esa agitación de uno contra el otro. ¿Sí? Lo leo rápidamente, sí. porque creo que, digamos, sería el... <coughs> Sería el, 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 el ancla, el ancla que deberíamos tener muy firme amarrada a nuestra nave, que es la, la, la evolución individual y dentro de un conglomerado folclórico, étnico y dentro de una cultura y dentro de una encarnación. ¿Sí? El ancla que nos permite siempre reflexionar y a darnos cuenta dónde estamos parados. Y mmm, lo estoy buscando. Aquí, voy a tomar desde aquí. De manera similar cuando el proletario moderno, es decir, el trabajador, ¿no? Uh -huh. Pronuncia la palabra lucha de clases. No se da cuenta de que esto es solo un intento de disfrazar lo que está llenando el alma de la humanidad moderna como un profundo anhelo, a saber, el impulso hacia la libertad. Ah, no es que la tengamos. Asia. Uh -huh. Porque también el libre pensar necesita de, bueno, una, una fuerte disciplina. No es que lo primero que se me ocurra ya es sinónimo de libre pensar. Claro. Esto sería el tema para, bueno, otra cosa. <risa> sí. Pero quiero poner énfasis en cómo... Steiner lo propone, Steiner lo dice porque somos libres pensadores, sino habla del impulso hacia la libertad. De uh -huh. Y esa, volvemos otra vez a lo que está por detrás de la imagen, ¿no? Eh, se disfraza, se disfraza de lucha de clases o de luchas sociales o de lucha de los pueblos. Y en realidad lo que... Eh, se consigue, al no, al no identificar el, el motivo, lo único que se consigue es guerra, destrucción. Fíjate tú qué, qué paradójica, ¿no? La, la situación. Por dentro, que es lo que no llegamos a, a, a ver, a visualizar o a comprender en conceptos claros, eh, provocamos lo opuesto a lo que queremos. Uh -huh. Puede servir también una respuesta a lo que tú dices, bueno, ¿cómo continúa? No? ¿Cómo llegamos al 2127? Esta sería otra de las formas. Uh -huh. ¿Sí? Y eso se debe hacer en los momentos de paz. No puedo estar pensando cómo ganar mayor libertad de pensamiento si estoy apuntándole con un arma loca a mi enemigo y tratando de sobrevivir. Uh -huh. Y esta sería una guerra bélica, pero tenemos otras guerras que no se consideran guerras, pero que lo son, la guerra económica. Uh -huh. La guerra eh, educativa. La guerra en, la, en, el, en el ámbito de la salud. Que la, los descubrimientos, que las farmacéuticas, que es un combate constante. Sí, todos los días. Es una competitividad constante en nuestro mundo moderno, que también lo hemos naturalizado. Está bien que se compita. Uh -huh. Es justo, eh, lleva a un mejoramiento. Evidentemente no, estamos equivocados, estamos provocando lo contrario. Más competitivo soy en el ámbito que sea más impido al otro. Y no estoy hablando ahora de los monopolios ni nada por esto. Estoy hablando de la actitud de querer generar una mejora en base a una idea que no es la correcta. Claro. Guerras tenemos en tiempos de paz constantes, simplemente que no las eh, divisamos o visualizamos o conceptualizamos como tales. Están justificadas Exacto. por una ideología también. Fíjate qué pasó con, con las vacunas, con otra guerra. Uh -huh. Mucho para um, reflexionar, no quiero usar la palabra meditar porque también en su libre pensar la gente uh, imagina muchas cosas que no 
son coincidentes con el, el, el proceso meditativo. Claro. claro. Para nada. Mm. Antroposóficamente el ejercicio meditativo no es para calmarme el estrés. Sino que tengo que estar a full en mi capacidad de concentración. Lo que no puedo estar muy relajado. No, no puedo estar imaginándome cosas bonitas. Así me olvido de todo el pésimo día que tuve en el trabajo, la, la mala situación con, con mi pareja, los niños, eh, la cuenta del banco, y, y así me olvido de todo eso. Eso no es meditar. Uh -huh. Así que llamo a reflexionar. Estoy viendo la realidad de cómo debe ser vista o no porque tenemos que volver a la, o basarnos en, en, en la filosofía de la libertad cómo comienza el proceso de pensar en el individuo libre tiene que observar primero claro. pero la observación tiene que ser lo más ultra posible no observar lo que a mí, siendo libre, se me ocurre. Le, le estoy quitando veracidad a la realidad. Se la estoy robando para mí, para mi beneficio, para mi tranquilidad, para mi seguridad interior. Tengo que observar la realidad en lo posible, sin mí primero y después, ver cómo yo me ubico en esa Uh -huh. ¿Sí? Entonces también, eh, insisto, es un tema educativo pedagógico, que está, no está hecho, claro, no está ni siquiera comenzado, a mi criterio. ¿eh? Muchos dirán, no, pero si tenemos las, las escuelas Waldorf y demás, no es una crítica de eso, es insuficiente, hace falta más, más. Uh -huh. Es decir, un profesional del, del deporte, del atletismo, no puede decir, entreno los fines de semana. Claro. ¿Verdad? En, en, eh, entreno cual, el, el pedacito de tiempo que me queda entre esto y aquello. Sino que mientras hago esto y aquello, también tengo que poder disciplinar mi observación. Mientras, al mismo tiempo. Sí, es que nos han enseñado a priorizar otras cosas. Y entonces... Ahora, si queremos una, un, una libertad en el pensar, que es lo que nos aseguraría eh, estar experimentando lo correcto dentro del periodo evolutivo actual, fíjate qué largo que es, no tengo que esperar que lo externo me lo exija, o me lo aporte, o me lo proponga. Tiene que salir de mí. Uh -huh. Y esa es mi pregunta nuevamente. ¿Por qué no sale de, bueno, de la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo una especie de... de, de hay, hay un hueco que no consigo llenar. Ni siquiera antroposóficamente. ¿Qué, es, qué sucede? Sí, o sea, yo también tengo mis inquietudes. <risa> y muchas. <risa> Esa es solamente una, pero bueno. Falta actividad propia en, en la observación de la realidad. Eh, está faltante. Sí. Está, está, está faltante y eh, incluso no es bien, bien, bien tolerada cuando en este caso yo menciono esa, esa falta, suena como que estoy criticando la, la actividad libre de los demás. Eh, yo lo que mm, establezco es, es un hecho, es decir, ¿a, ¿a dónde terminan las cosas? En los resultados, eh, yo me baso en los resultados. O tú vas a tener justificaciones, eh, Marcos tendrá las de él, y fulano las de ella, fulana... Pero el, el final de la historia están los resultados. Y cuando el tiempo tiene que volver, porque tiene derecho a volver, se basa en esos resultados. No en los que podrían haber sido. Sí. 
Exactamente. Eso es, digamos, eh, no sé si pisar fuerte, pero pisar concretamente dentro de la realidad en la que evolucionamos. Sí, ya hemos hablado mucho y ahora hay que demostrar, ¿no? <risa> Yo lo intento, ¿no? O sea, eh, si quieres si quiere que hable de mí, vuelvo a repetir lo que, lo, que, lo que te mencionaba antes con respecto a una posible semejanza o, o relación entre una pandemia y la otra, la de la gripe española, la, la nuestra ahora. Eh, yo tuve que dejar de lado mi, mi, mi impulso propio de querer hallar una relación y mostrarla y, uh -huh, claro. y de Eureka he encontrado algo. Porque mi observación no era suficiente como para, para probar eh, ese hecho. Uh -huh. claro. es, es, hay, es, mi propia libertad también tiene que, con respecto a la realidad, frenarse. Saber frenarse. Forma parte de la autoeducación. Claro. No puedo estar esperando... Eh, no sé, que Steiner desde el cielo me diga, ch, ch, todavía no, ahora sí, ver, fíjate aquí, hace esto, al otro. Claro. Lo tengo que hacer yo. Uh -huh. ¿Sí? Sí, lo que me refería era que como seres humanos hemos estado diciendo que vamos evolucionando más, que ya somos más pacíficos, que ya controlamos un montón de cosas y a la hora de hacer... Pues, bueno, ahí está, es, hay, hay una... Hay una disrupción entre lo que, que, que tiene su origen en una, en una observación eh, eh, pobre, porque constantemente se está mezclando con la, vamos a llamar los ideales propios. ¿Sí? Entonces como algo en mí se visualiza de esa manera, lo proyecto hacia afuera y... Puedo estar totalmente equivocado. Uh -huh. Tengo que ser capaz de constatar eso también. Eh, yo conozco muchísima gente que habla de la vida o de lo que sucede, pero en realidad me está contando lo que se la imagina. Lo que se imagina que, o cómo cree que son las cosas. Cuando tiene, la tiene, pero las la pruebas así como un monolito enfrente. Eso es el resultado del ejercicio de la abstracción, la famosa abstracción que, que, que tanto menciona Stern en los peligros de la abstracción, uh -huh. del pensar abstracto, de los pensamientos muertos, de los pensamientos sombras. Eso es. Tengo la libertad por gracia de la evolución humana terrestre, de abstraer. La, 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 todos la tenemos. Uh -huh. Todos la tenemos. Si no, nunca hubiésemos llegado a decir si pienso libremente. Ahora, a, 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 a esa capacidad de abstraernos de la realidad e, e incluso um, suplantar la observación correcta por una ficticia, vamos a llamarle, nuestra propia, eh, tengo que ser también capaz de corregirlo y en libertad concordar con los hechos reales uh -huh. ¿qué significa eso? que gusto y disgusto no pueden formar parte de esa observación exacto mientras estoy observando ahora, si yo me dedico a imaginar situaciones de la realidad, como a mí me gustaría que fueran, yo tengo todo el derecho de hacerlo, pero no puedo decir que es la realidad. Ahí no tengo ningún derecho. Estoy tergiversando los hechos. Que es diferente incluso a mentir. Bueno, por mentir lo haces con, con propósito de mentir, de tergiversar. Cuando la, el... Ya lo llama el, el materialista ingenuo en sí. Es su filosofía, la verdad, es, es, es un término muy simpático. Yo lo llamaría de una manera un poquito más cruda, pero bueno, 
eh, el fantasioso. Uh -huh. eh, es muy difícil de corregir, porque se vuelve hábito. Claro. Se vuelve hábito, se vuelve costumbre, y de un hábito es muy, muy complicado salir. Hmm. Y no estamos hablando de, del hábito, no sé, de fumar, de beber, de, no sé, tantos, tantos hábitos que hasta se consideran vicios, Estamos hablando de la capacidad de observar objetivamente el mundo. Uh -huh. Toma, toma, o sea, y, y fuera, de, fuera de, de lo que me produce a mí, o sea, los comentarios que se hicieron en, en, en la página de palabra de Rudolf Steiner. Uh -huh. eh, bueno, a mí, a mí me... me Da me significan un síntoma, a mí me significan un síntoma, no voy a entrar ahora en... Claro. Justamente porque mi observación de la realidad se basa en, en algo muy diferente, a ver si voy a defender la OTAN o la NATO. Claro. Muy diferente. Claro. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, eh, fíjate que eh, todos convivimos. E incluso en un espacio virtual, porque la gente que comenta, yo vivo en Argentina, tú eres en España, eres de México, y, pero igual convivimos en ese espacio virtual. Claro. Y las diferencias de la observación del mundo, dependiendo si, si la hago eh, sacándome vol voluntariamente de la observación, o... Oh, en base a mis gustos personales, es notoria. Uh -huh. Es notoria, o sea, queda plasmado. Ahí está el resultado. Ese es el resultado. Claro. Es un gran ejercicio ese que, que se hizo con todo bueno. lo publicado, porque se ve... Pues que... Mmm, que vamos consumiendo la información así, por encima, ¿no? Mm. Ay, bueno, ahí está. No leemos, no observamos el material, a qué se refiere, bueno, si qué hace sentido. Si... ¿Cuál es la intención de este que se llama, o sea, se, se autollama astroso? No le interesa, porque ya va con su uh, observación predeterminada según su gusto. Uh -huh. Si la fotografía que ilustra no le gustó, ya opina. Exactamente. No, Esto no es un síntoma de nuestra, de nuestra quinta época post-atlántica. Eh, yo lo llamo opinionismo. Aquí le llaman tragacionismo. Bueno. <risa> es decir, una, una de, las, de, las, de las tareas espirituales para esta época es, a través de lo que antroposóficamente llamamos alma-conciencia. No voy a entrar ahora en detalles de la alma -conciencia sino que, eh, cuál es el objetivo de incluso considerar a ese, a ese miembro eh, espiritual del ser humano en esta época. Es la, la fuerza del ego que nos permite, o nos estaría permitiendo llegar a una verdad por nosotros mismos. Uh -huh. Por nosotros mismos. Uh -huh. Ahora, cuando la verdad se intenta Defender desde la simple opinión, y la opinión nunca, nunca, ¿eh? va a ser uh, una verdad completa. Pues está teñida de placer y displacer personal. Uh -huh. eh, eh, digamos que la humanidad contemporánea se quedó en el estado del opinionismo. Llega a las opiniones, 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 nunca la verdad. De ahí la, la, la otra guerra naturalizada, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a eh, también ser negacionistas del otro. Porque uh, sucede lo, lo más burdo de lo cotidiano. Yo te digo, oh, pero qué hermoso día. Y tú me respondes, pero ¿cómo se te ocurre que es un día hermoso? ¿No ves que está lloviendo? ¿No ves que es frío? No ves que hay guerra. No ves que hay guerra. Estoy dejando de lado el conflicto porque se sucede hasta... Eh, la vida con un pastel de chocolate. 
Claro. Nunca se habla del chocolate, se habla de cuán errado está si te gusta o cuán acertado eh, eh, estoy si no me gusta. Sí. En cualquier minúscula eh, situación cotidiana. Si coincides con mi pensamiento, bueno, si no, malo. Incluso si coincides, se intenta dar la vuelta para no coincidir. La, en, esa no, en esa no coincidencia se crea también la falsa, la falsa experiencia de que uh, tú no eres yo, yo no soy tú. Nada más que para eso, ¿no? es muy primitivo. Yo lo llamo los vicios de la cultura del alma consciente. En lugar, o sea, de desarrollarse cada vez más, se estanca y me, me satisfago de lo poquito que consigo. Y en eso baso mi autopercepción como individuo. Lo que es minúsculo. Claro. No puedo afrontar un, un, una comprensión del conflicto ruso-ucraniano en base a eso. Uh -huh. Claro. En Ahora. absoluto. Si hubieran leído tu artículo, se hubieran infartado con lo que dices de la luna. <risa> bueno, supongamos que lo creen, no sé, eh, o sea, también hay que... Hay, en, el, el, en la búsqueda de la verdad está el adherir, adherir a una propuesta y considerarla verdadera, es todo otro trabajo individual. No porque una gran cantidad o una cantidad de, de personas adhieren, yo también. O sea, eh, la cuestión individual en relación al resto eh, es, es un flujo constante. Y ¿Sí? lo difícil para el ser humano de hoy es um, autopercibirse en forma completa. Siempre entra en litigio y en conflictos para eh, inconsciente o subconscientemente justificar la individualidad. Uh -huh. Lo que no lleva a más que más conflictos. Exacto. ¿Eh? Ese es otro punto también pedagógico, sociológico, cultural, que debería mejorar mucho, mucho en estos próximos 105 años. Lamentablemente, y como soy alguien honesto, me considero honesto, tengo malas noticias para mí. Porque eh, Steiner sí podría hacer previsiones a futuro. Estaba capacitado para hacerlas, siendo clarividente, ¿verdad? Clarividente del nivel y la altura y capacidad clarividente de Steiner. Eh, en ciertas conferencias él menciona, hay un punto crítico cercano a nosotros. Tú dirás, bueno, falta mucho todavía, pero es, es cercano, si comparas otros otros uh, periodos mucho más largos de la evolución humana. Hacia el año, entre el año 2200 y 2400, que es coincidente también con la finalización de la regencia de Micael sobre la época. Mm. Comenzaría el, el, el régimen de otro, de otro arcángel que no es tan buen muchacho, digamos, como es Micael que es el, el comienzo del, del régimen arcangélico de Orifiel. Mm. ¿Mm? Eh, y Stella no describe nada, nada, nada bonito para esa época, más bien lo, lo describe como una época de barbarie cultural. Basándome en eso, si tengo que decirte cómo van a estar las cosas para los 1127, yo te diría que se varían más para esa barbarie que para... No para otro lado. Mm. Que para otro lado. Ya. ¿Pueden cambiar las cosas? ¿Las debemos cambiar nosotros? Mm -hmm. De otra manera, ese otro arcángel, Orifiel, va a actuar en base a los resultados de la época de Micael. Lo que no deja bien parado a Micael tampoco. Mm. Ya ves, son cadenas. Claro. Cadenas que nos van amarrando a situaciones que en realidad eh, 
no tendrían que no tendrían que por qué ser porque tenemos todo como para que no sea pero lo provocamos entonces si, si, si me dices por dónde empezar bueno yo empezaría eh, a considerar una a ver se me ocurre una especie de, de purga de la observación uh, de la realidad por parte de cada hay que, hay que pasarlo por un purgamiento hay que hacer una, una limpieza intestinal ahí. Uh -huh. ¿Sí? Primero y principal. A lo que la gente tiene que adherir. No se puede hacer la punta de pistola. Claro. Que uh -huh. ya es un trabajo con convencer a la gente. Pero si me preguntas, habría que empezar por ahí. Tómate cinco minutos del Señor del Tiempo para ti y intenta observar mejor. Detente un poco más en la observación. Practica no involucrarte con la situación en primera instancia, sino de ver cómo la situación es, no como a ti te parece. Sería un, algo para hacer. Después vienen todos los demás. Pues hay que comenzar con ese. Primero, vamos a comenzar con ese. Sí. No, no, es, es eh, sí, 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 tú empiezas a sentir el peso cuando lo, lo, lo reflexionas, no, insisto, no quiero decir meditar, cuando lo reflexionas empiezas a sentir el peso. Uh -huh. Porque en algún momento tienes que involucrar. Y ese involucramiento también necesita que tú como individuo colabore con otros individuos, si lo haces tú nada más... Bueno, te sirve para ti, fantástico. Quizás reencarnes en 2400 y no te suceda mayor cosa. No lo sé, pero vas a ser, la, digamos, testigo de un, una barbarie cultural. ¿Qué gracia tiene? Uh -huh. Eso es algo también, aparte, ¿no? Que menciona está en el coro respecto a la gravedad de esa fecha no tan lejana. Eh, porque también es, se, se refiere o está ligado a un contexto crístico, una, no voy a decir la tercera aparición, pero sí una intervención más, más contundente de la figura de Cristo históricamente. Y Cristo va a precisar de gente preparada para acompañarlo. Según está en el son aquellos que se dedican hoy, o en la época de él, seriamente a la antropología. Uh -huh. No superficialmente. O sea, fíjate, fíjate que se, se agrega un, una tarea. Un, ¿no? Claro. Trabajo. Si la mochila estaba llena con esto, bueno, ya te caes de espalda. Pues así, así eh, ha sido, con mucho trabajo. Pero ahí, ahí podríamos ver un otro espejo. No, no está directamente relacionado con este, pero o sea, lo que se hace en este momento del presente puede eh, situarnos evolutivamente de una, man una manera muy distinta hacia 2100, 2200, 300, 400. Uh -huh. Con lo que a, a mí tampoco me satisface cuando escucho a la gente, bueno, pero yo, yo no voy a estar segura. <risa> o ya habrás vuelto. Claro. Pero es falta de observación también, ah, en este caso, de los, de los contenidos antroposóficos. Es bastante fariseo eh, ar arguir que no vas a estar. Uh -huh. Es una necedad disfrazada de... Eh, de ¿qué le, ¿Cómo lo puedo llamar? De... Bueno, de realidad que no me va a tocar. Claro, el egoísmo ahí. Es el egoísmo, no lo quería decir, pues. <risa> si no es como mucho, ¿no? Eh, el egoísmo. Claro. 
Decir, yo ya viví, ya disfruté. Ya, ya, eso ya no, ya, para esa época yo ya no estoy aquí. Pero no. vas a estar en la que viene, vas a estar en la que viene. Eh, fíjate qué, qué cortito queda, el, queda la observación del individuo en ese caso. Qué pequeñita, qué insuficiente para sostener el yo de una encarnación a la otra. Claro. Eso es algo que también merece ser observado. Por lo menos nosotros estás, estamos despiertos. No digo las 24 horas porque parte de las 24 horas que dormimos, gracias a Dios. Pero mientras... Menos mal. No, es mes. <risa> eh, pero mientras estamos despiertos tenemos que disciplinarnos lo suficiente por propia voluntad a contemplar esa suficiencia ese tipo de, 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 de hechos mientras estamos haciendo otra cosa. Mm. Es perfectamente compatible. Si se trata de tu profesión, si se trata de tu uh, situación materna, si la de tu convivencia con alguien más o con tu familia, todo eso tiene que ser observado en base a cómo los espejos del tiempo lo van a devolver. Claro. ¿Y cuánto puedo intervenir yo en ese espejo? Hmm. Va a depender de cómo entiendas las cosas. Si entiendes nada más lo que te gusta y lo que no te gusta, bueno. Nos vemos en... <risa> sí, al final del túnel, no lo sé. Eh, hay, hay muy poco de, de participación en la configuración del destino. Uh -huh. Sí, luego le echamos la culpa al destino, pero el destino somos nosotros. Entonces, si se vuelvo otra vez, ¡pum! ¿Verdad? Claro. Pues muchas gracias, Diego. Ha sido una charla muy intensa, muy interesante. Y Me alegro. Creo que no, nos haces pensar y eso se agradece. O al menos yo siempre agradezco que me hagan pensar, que me hagan dudar, que me hagan replantearme las cosas. Y yo espero que pues, todo... Pues claro, nos vemos en el 2400. <risa> ya está, ya, ya quedó. Ya, ya. Digamos que tenemos trabajo, vamos, sí, tenemos sí. trabajo. Tenemos mucho trabajo, así que yo aquí te voy a dejar que te despidas de los que nos han escuchado y acompañado y te agradezco que hayas estado con nosotros. Les deseo, les deseo, bueno, eh, justamente eso. Eh, la posibilidad de ser críticos con la propia observación, que es un privilegio. No es un castigo, es un privilegio. Un privilegio que necesita ser tratado como tal. No solamente un fin de semana, sino que mientras estoy... Eh, también en capacidad de estar consciente de mí mismo, dirija mi observación voluntariamente a este ejercicio. Es un privilegio. Y créanme, da buenos resultados. <risas> vale, muchísimas gracias por, por la invitación. Un, un placer haberte visto nuevamente. Eh, mis cariños a todos y un gran abrazo a Marcos, ¿vale?